nosotras vamos a seguir con la lucha porque la verdad somos, somos muchas personas humildes que vivimos ahí porque ya vivimos ahí eh, con la esperanza de que el presidente nos dé una solución y que la gobernadora esto, nos dé una, una, una respuesta de lo que hoy vinimos a buscar aquí en la, en la presidencia. Esperamos la respuesta esta semana que viene, de lo contrario vamos a seguir con las protestas. La caminata más que nada eh, hacia la presidencia de la república es porque estamos confrontando dos demandas de la caja del seguro social en donde nos tomamos unos terrenos de la caja del seguro social y entonces por invasores según ellos nos desalojan tenemos 10 días hábiles en, en esta demanda lamentablemente nos demandan a todos nosotros la caja del seguro social a 164 familias pero la caja del seguro social no tiene dinero para pagar la KPC, el dietilén y tantas enfermedades que hay, pero sí tiene dinero para demandar a 164 madres de familia necesitadas, en las cuales tenemos hijos humildes, que la mayoría son, trabajan en casa de familia, son técnicas de enfermería, seis taxistas palanca y etc. Es lamentable, llegamos hacia la presidencia, nos atendió un asesor, no nos da esperanza, pero tenemos unos días para supuestamente llamar y comunicarse con la gobernación, por lo que lo más nosotros necesitamos ahorita mismo es la solución de demanda, que ese tema, esto, quede cerrado ese capítulo. logramos lo que queríamos, ¿verdad? Pero eh, una luz de esperanza no la pierde cualquiera. Seguiremos luchando hasta conseguir lo que queremos para un futuro, para los, nuestros hijos, ¿verdad? que en verdad lo van a necesitar en un futuro. Somos alrededor de 162 personas que estamos ahorita mismo ocupando estos terrenos, pero no en sí invadirlo ni, ni hacerlo de propiedad de ellos, sino presionar al gobierno para que ellos nos brinden una solución mañana, pasado, futuro para nuestros hijos, ¿verdad? Hemos llegado hoy aquí a la presidencia con la frente bien en alto para que el presidente nos atienda, lastimosamente no nos pudo atender, pero hablamos con el asesor, nos dio una luz de esperanza que no es la mínima, pero se podrá luchar con esa luz hacia un futuro. Nosotros nos exhortamos a mantenernos unidos, compañeros, porque la lucha no termina hasta cuando no tengamos una solución concreta a las necesidades que tenemos como familia eh, humilde de este país que por ende lo establece el artículo 117 de la Constitución Nacional, que es una obligación del Estado garantizar las condiciones habitacionales para todos los panameños. Así que vamos a mantenernos firmes, compañeros, de no tener respuesta por medio de la gobernadora, que no es primera vez que nosotros nos acercamos a ellos. Hemos tomado esta instancia y esta eh, acción porque no tuvimos respuesta ya. Esperemos que... La llegada a esta presidencia y el recibimiento por parte del señor asesor, igual que se le haga saber al presidente de la República que no vamos a desmayar hasta encontrar solución.